chères années. Six années ont passé depuis le dernier rendez-vous de plantation de mai. Six années pendant lesquelles nous nous sommes efforcés de tenir nos engagements au plus près de ce que nous avions promis. Lors des dernières élections municipales, vous nous avez renouvelé votre confiance et ce, dès le premier tour. Sachez que nous en sommes très honorés et continuerons à mener une politique digne de cette confiance. Voici l'équipe, Catherine Seguin, Jeannette Barbier, Michel Fossagas, Christian Massoulet, Annie Descours, deuxième adjointe, Christian Boss, Vincent Roger, Frédéric Boss, ma première adjointe, et René Lavassu, et il manque Laurent Bonis qui devrait nous rejoindre assez rapidement. J'ai une pensée à cet instant pour les élus du mandat précédent qui ne se sont pas représentés. Pour la plupart, ils ont œuvré avec dévouement pour la commune, et je sais que c'est par loyauté, parce que la ville amène son lot d'imprévus, qu'ils ont décidé de se retirer de, pour ce mandat. Je les remercie pour leur participation et de l'intérêt qu'ils portent toujours à nos villages et à nos, et à nos actions. Je vous remercie, Karine, Guy et Francis, d'être aujourd'hui présents parmi nous. Pour les nouveaux qui ont intégré l'équipe, Jeannette, Christian, René et Laurent, je forme le vœu que vous trouviez autant de passion que nous dans la chose publique à construire le monde. A tous, je vous dis que ce qui a toujours été essentiel à mes yeux est le respect de, qui a toujours prévalu dans nos discussions et que je n'imagine pas qu'il en soit différent dans notre travail d'équipe. Le respect dans nos échanges, le respect de la décision prise est porté par l'ensemble du Conseil. Je souhaite également en ce jour remercier mes collègues du Conseil communautaire et plus particulièrement notre président Philippe Lagarde qui m'ont confié la responsabilité d'une vice-présidence au sein de cette nouvelle communauté de communes Vallée de l'Homme. J'ai en charge la communication, le conservatoire de musique et les services à la personne. Je mesure l'ampleur du challenge que nous avons à relever afin qu'au sein de ces 26 communes, le sentiment d'appartenir à un même territoire apparaisse comme une évidence à chacun. Nous y travaillons avec conviction et ferons en sorte que la mutualisation des moyens profite à l'ensemble du territoire. Je souhaite aussi remercier de leur présence tous ceux que j'appellerai nos partenaires de travail, Conseil Général, État, Région. Je remercie plus particulièrement Jacques, car tu as toujours été à nos côtés, et encore aujourd'hui, je sais que tu défends le dossier de restauration de l'Église pour que nous puissions commencer les travaux dès le second semestre 2014. Nos partenaires de travail, ce sont également tous ceux qui sont en permanence sur le terrain à nos côtés. Les gendarmes, les pompiers, les facteurs, l'équipe pastorale autour de Monseigneur Moïse, fidèle de Fanlac, qui nous quittera bientôt pour notre plus grand regret. Aujourd'hui, ce mai, symbole des traditions respectées, nous projette également dans l'avenir, vers ces six années à vivre ensemble pour bâtir le Fanlac de demain, celui que nous serons fiers de laisser aux générations futures, celui qui saura relever les défis afin de demeurer un lieu privilégié pour sa convivialité et sa qualité de vie. C'est bien tous ensemble que nous y parviendrons et je m'attacherai à maintenir cette cohésion indispensable à, votre, à notre village. Je vous remercie. Je vais laisser la parole à Philippe Lagarde, notre président de communauté de Thiers. Merci Anne, merci de me laisser la parole. Rassurez-vous, je ne vais pas faire un, un grand discours politique, je ne serai pas long. Euh, Chère Anne, je vous félicite d'être votre électeur et votre conseil. Je sais que la tâche est, on va en parler, est difficile. Chers collègues, mesdames, messieurs, donc Anne l'a évoqué, nous sommes maintenant un grand territoire, même si à l'échelle de l'État c'est encore trop petit, puisque nous sommes 15 000 habitants, 26 communes, avec un territoire qui va quand même de départ jusqu'à saint chamassy donc c'est compliqué, on a mis 10 ans pour construire une communauté de communes, chacun sur nos secteurs, et puis maintenant on se marie, on est 26, c'est compliqué, c'est 60 salariés, c'est un million d'euros de budget, donc c'est une grosse affaire, on a des responsabilités importantes. Pour ce qui me concerne, je le, je le dis, je le redis, c'est pas le, le combat politique qui m'intéresse, mais c'est la défense et le développement de, de notre vallée et de notre territoire. Alors, nous avons eu d'autres mandats, ça ne me passionne pas plus que ça. On, est, on essaie de, de faire des choses euh, en respectant les équilibres et puis surtout 
Je suis attaché particulièrement à la ruralité. J'étais tout à l'heure à, à campagne où ils défendent leur école et ils disent bah, peut-être demain c'est la mairie. Et je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas un problème de droite ou de gauche, c'est un problème de, de la ville contre la campagne. Et je le dis plus fort ici parce que euh, quand on est dans des communes comme ça où, où on sait ce que c'est la, la relation de proximité et le travail auprès de, de nos administrés, je crois que plus on écartera les services euh, de l'État et plus ce sera difficile pour euh, vivre dans ce territoire-là. Et donc, nous allons travailler, Anne l'a évoqué, euh, sur euh, ce que les communautés de communes maintenant quand même gèrent de nombreux domaines. Nous allons travailler sur plein de choses qui visent à améliorer la, la qualité de vie de nos habitants sur nos territoires. Et c'est vrai qu'on m'a aussi fait le reproche de ne pas faire une parité, mais il y a peu de femmes. Bon, Anne euh, est là pour témoigner que ce n'est pas une question de... On a appelé la vallée de l'homme aussi. La vallée de l'homme, c'est l'hominidé, ce n'est pas l'homme ou la femme. Donc, euh, il ne faut pas avoir de misogynie dans notre affaire. Et donc, euh, bah, les femmes sont bienvenues dans toutes nos actions et, et, et dans notre animation. Et donc, euh, il y en a quelques-unes, là, je vois les collègues. Et donc, euh, merci en tout cas pour le, le travail qui est engagé, pour la confiance euh, que tu nous témoignes euh, par ton travail et ton implication. Et donc, je suis confiant pour les, les années qui viennent sur ce grand territoire. Je suis moins confiant sur les, les grandes réformes qui sont à venir parce qu'à peine on a, on a annoncé cela qu'il y a déjà une autre carrière. Mais bon, on fait euh, à chaque jour comme on peut, mais puis je crois qu'on a encore beaucoup de choses à faire. En tout cas, bravo pour votre élection et pour votre belle commune. Merci. Merci. Je laisse la parole, Jacques. Et simplement quelques mots. Je l'ai dit à Anne tout à l'heure que je ne voulais pas m'exprimer. Mais je crois que c'est un peu nécessaire pour deux raisons. Tout d'abord pour féliciter Anne de son succès, ainsi que tous ses colistes, bien entendu. Avec elle, nous ne suivons pas forcément les mêmes chemins. Nous allons toutes les deux au même but. Et c'est cela qu'il faut voir et qui est important. Euh, je suis un petit peu gêné maintenant après les élections municipales parce que je me retrouvais face à sept femmes sur 14. Ça veut dire que je suis très inquiet. Heureusement que je connais Anne, je connais Dominique Curie, ça va. Donc, mais les nouvelles, il y en a quelques-unes qui sont là. Ils nous ont déjà agressé, le président du conseil général et moi-même. Ils m'inquiètent beaucoup. Mais, fin short, fin non. Et puis je voudrais enfin surtout, et c'est la raison pour laquelle j'ai pris la parole, je voudrais adresser mes amitiés à Monseigneur Mouisse, avec lequel... Nous avons passé de bons moments ensemble, même si on tombait parfois d'une charrette. Ça nous est arrivé, je m'en souviens. Et Monseigneur Moïse va nous quitter. Et je pense que nous devons tous le regretter, et moi personnellement. Donc, Monseigneur, c'est un, un message personnel que je me permets de vous adresser en public et avec le plus grand plaisir. Merci de votre écoute.